Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Felp e esse aqui é meu canal e hoje eu vim falar sobre como eu organizo a minha vida e os meus estudos usando o Notion. Ano passado eu fiz um vídeo de aplicativos de estudos que eu uso e que me ajudam muito, o Notion tava lá e vocês gostaram muito desse vídeo, deu muito certo, então eu quero trazer mais vídeos nesse sentido de como eu organizo a minha vida, os meus estudos usando essas ferramentas. Definitivamente, de longe, o Notion é o que eu mais uso, não só para os meus estudos, mas para minha vida no geral. E eu vou mostrar aqui como eu uso, por que ele é tão bom nisso e ele é tão customizável para você poder fazer todo esse tipo de organizações da sua vida. Para quem não conhece, o Notion é um programa para computador e um aplicativo para o celular para você organizar tudo o que você quiser da sua vida. O grande diferencial dele é que ele é muito customizável, então ele pode servir só para um objetivo da sua vida ou tudo ao mesmo tempo. Ele é gratuito e você nem precisa de memória para baixar ele. Se você não quiser baixar o programa ou o aplicativo, você pode acessar direto do seu navegador pela internet. Não precisa de programa. Então, ele é muito bom porque você pode construir o seu Notion da forma que você quiser. Cada página é montada por você, eles te dão todos os elementos e ferramentas e você realmente monta, coloca as peças no lugar do jeito que você quer. No final, a sua página pode ficar super aesthetic, super Tumblr ou também super minimalista e prática. Você pode usar emojis, imagens, frases motivacionais, tudo o que você quiser. Ou só usar as partes práticas também, as listas, tabelas, calendários, tudo que você quiser você vai conseguir montar no Notion. Bom, o Notion é gratuito, então vocês podem clicar aqui no link da descrição e já começar a usar, aproveitar tudo que ele oferece. Mas eu vou mostrar agora como eu uso o meu Notion, como eu criei e construí todas as páginas para vocês verem e também servir de inspiração. Se vocês gostarem, comenta aqui para eu poder fazer mais vídeos sobre isso e até quem sabe lançar um template de uma dessas páginas que eu criei aqui que vocês querem também utilizar. Eu posso lançar um tutorial, um template para vocês poderem também ter acesso. Então, vamos lá para o meu computador para eu mostrar para vocês o meu Notion. Bom, bem-vindos ao meu Notion. Essa aqui é a primeira página que você vai encontrar quando você entra, que é a Master View. Eu chamo assim porque tá tudo dentro da Master View. Todas as outras páginas são subpáginas da Master View. Tudo de mais importante está aqui. Para vocês entenderem como a plataforma funciona, tem sempre esse menu lateral, onde você vai ver as configurações, a sua lista de páginas. Se eu abrir aqui, eu vejo todas, todas as outras páginas dentro da Master View. E os templates. Os templates são muito úteis para quem está começando, para você não ter que montar suas páginas do zero, você pode usar templates já pré-definidos pelo Notion e só adaptar para você. Tem várias instruções, tudo para você poder achar fácil. Esse template que lista de leituras foi o primeiro que eu usei quando eu baixei o Notion e até hoje eu uso ele, vocês vão ver como é igualzinho. Você também pode colapsar aqui o menu lateral e só ver a página, tá vendo? O menu lateral fica aqui flutuando e depois ele some. Se você vai aqui, você abre de novo, mas eu vou deixar colapsado pra gente poder focar na página. Bom, na Master View a gente tem aqui cinco links para as grandes páginas dentro da Master View. A gente tem link para o Planner Semanal, lista de leituras, redes sociais, projetos, University of Michigan, que é faculdade. É onde eu controlo todas as coisas da faculdade. Embaixo tem o grande calendário, que também seria um calendário master, assim, onde tudo eu coloco aqui, com as mesmas cores de cima, tá vendo? Como se fosse uma legenda. Então, tudo que é roxo vem de redes sociais, campanha, resultados Enem, tudo que é amarelo é da faculdade. Aqui, que é a pateira pai, fraternidade, uma aula que eu tenho, uma tarefa, tudo tá aqui no calendário. Eu vou adicionando coisas basicamente para a semana seguinte, então não tem tanta coisa ali para as outras semanas ainda. Mas tudo eu coloco, eu alimento nesse calendário grande, porque as outras páginas vão se alimentar desse calendário. Ele é o calendário master. Todas as outras páginas vão só filtrar esse calendário para pegar o que precisam. Vocês vão entender quando eu for mudando aqui de página. E eu vou sempre adicionando aqui mais e mais coisa. Basicamente tarefas, coisas que eu tenho que fazer, afazeres que eu tenho para cada dia da semana ali. Se a gente for para o planner semanal, a gente vai ver exatamente isso. O Planner Semanal já tem uma imagenzinha ali que cobre a capa, fica bem bonito, bem mais aesthetic, né, como eu falei. E aqui eu filtro o calendário por dia da semana. Então eu tenho o calendário de segunda-feira, o calendário de terça-feira, quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo eu espero não ter que fazer nada, então eu não coloco domingo aqui. Mas é basicamente o que eu falei, eu filtro aquele calendário gigantesco lá, colocando por dia aqui e colocando já uma, um checklist aqui para eu poder marcar já fiz isso, já fiz isso ou não fiz ainda, então vou deixar assim. Mas vamos lá, mais para baixo tem o controle de hábitos, também é uma coisa muito comum que as pessoas colocam em planners e eu coloco aqui no meu Notion, que é se eu fiz tudo que eu quero fazer todos os dias. 
Por exemplo, domingo, segunda, terça, todos os dias da semana estão aqui, eu preciso tomar hormônio, eu preciso fazer uma atividade física, tomar minha vitamina de A a Z, fio dental, pomada, você pode colocar mais e mais coisa. E eu coloco um se eu fiz, zero se eu não fiz. Automaticamente, essa última coluna aqui vai me dizer se eu completei tudo e coloco uma mensagem muito bem, ou se faltou alguma coisa, eu coloquei zero em alguma coisa, quase. Se eu não completei ainda, está escrito vamos lá, quer dizer, ainda vai preencher. Então, toda semana eu preencho aqui essas células, colocando se eu fiz ou não fiz aquele hábito todos os dias. É muito legal para você ver se você está fazendo aquilo que você se comprometeu a fazer, seja pela sua saúde mental, física, por prazer, entretenimento, mas simples assim. No final da semana, quando eu preencher tudo, eu vou lá e limpo toda essa tabela para não ter mais nada e poder preencher na próxima semana. E para quem tem dúvida dessa última coluna aqui que eu falei que é automatizada, né? Eu não preencho isso aqui é feito a partir de fórmula. Então, como se fosse fórmula de planilha mesmo, para ver se tá tudo um, se tem algum zero, se tá tudo preenchido. É um pouco mais complicado de se fazer, por isso eu nem vou mostrar para não complicar mais a vida de vocês, mas se vocês quiserem eu explico em outro vídeo como construir essas fórmulas, é uma coisa mais avançada, não precisa se preocupar se você não sabe fazer ainda. Bom, voltando aqui para Master View, a gente pode ir agora para lista de leituras, que é a segunda grande página aqui do meu Notion, como eu falei. A lista de leituras é basicamente o template que já é pré-disponível no Notion. Eu coloco aqui os nomes dos livros que eu li, os autores, informações técnicas e o que eu achei daquele livro, uma pontuação ali de 0 a 5 estrelas. E é muito legal para você poder ter esse controle do que você está lendo, o que você achou de cada um. E eu gosto muito da integração que ele tem com os emojis. Então eu escrevo aqui um livro, um item na tabela e eu posso selecionar um emoji sobre esse livro para eu poder lhe representar bem ele. E eu gosto bastante desse tipo de integração que o Notion tem com os emojis mesmo. Fica bem lúdico e colorido, assim, eu gosto. Voltando para Master View, a gente tem agora as redes sociais, que é onde eu controlo meu Instagram, meu YouTube, todas as minhas redes. Eu tenho aqui alguns links importantes que eu sempre deixo para poder encontrar, que é o meu site, uma planilha que eu tenho com ações e parcerias e os links das minhas redes que eu sempre preciso copiar o link, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Logo depois eu tenho sempre algum tipo de elemento para controlar as postagens daquela rede social. Por exemplo, para os vídeos do YouTube eu tenho esse board, que é como se fosse um painel, né? É a mesma coisa que uma tabela, mas com essa visão que fica assim, bem bonitinho, para os vídeos do YouTube. Eu coloco aqui os que estão publicados, os que eu já gravei, mas falta editar, os que eu estou gravando agora, por exemplo, esse daqui, ou os próximos que eu tenho de ideia para colocar. Quando eu já gravei, já publiquei, eu coloco até a thumb, só para vocês verem como fica ali dentro de um vídeo, né? Você tem o status, a data de prazo, link, eu posso colocar aqui uma imagem, por exemplo, a thumb, se tem uma parceria, a data que eu publiquei, e você pode sempre adicionando mais e mais propriedades aqui embaixo, quando você clica em adicionar propriedade, até um textinho eu coloquei aqui o roteiro do vídeo. Mais para baixo eu tenho os posts do Instagram, que é basicamente no formato de tabela, de lista. Coloco aqui algumas ideias que eu tenho, né? Estão no roteiro, mas também os publicados que eu já tenho no Instagram, para eu ir também atualizando e poder sempre ter esse controle. E embaixo, stories do Instagram, stories do TikTok, não stories, vídeos do TikTok, né? Coloco aqui sempre que eu tenho uma ideia, ou sempre que eu vou postar, o que, que eu vou fazer. Aqui tem adicionar novo item, você vai adicionando mais no TikTok também. Isso tudo você vai construindo. Só para vocês verem como constrói, né? Tá vendo? Aparece aqui type barra for commands. Clica na barra, aparece tudo que você pode adicionar no Notion. Pode adicionar uma, uma lista de afazeres, um título maior, uma lista de itens, lista numerada, muita coisa. Até aqui uma frase motivacional, você escreve aqui qual é a frase que você quer colocar. Uma frase motivacional. Sempre que você clicar barra, você vai poder ver todos os elementos que tem disponíveis para você poder inserir na sua página. Tabela, board, galeria, lista, calendário tudo, tem muita coisa no Notion. Depois, voltando ali para Master View, eu tenho a página de projetos, mas eu não vou mostrar porque são os meus projetos e não posso falar de todos eles ainda, mas tem a página de projetos e a página da faculdade, University of Michigan, que ela é uma das mais complexas, então acho que é muito legal mostrar para vocês poderem também fazer para sua escola, para sua faculdade, estudando para o Enem, se vocês quiserem eu posso fazer template também para esses tipos de objetivos baseados no meu. Então, quando eu entro na página University of Michigan, tem aqui uma lista das cinco subpáginas dela, né? São as minhas quatro aulas, que são também, cada uma tem a sua subpágina. E uma página de job applications, que são trabalhos, estágios que eu tô aplicando, mas isso fica para outro vídeo, não vou entrar nela. Quando eu clico aqui, num desses botões, vai direto para a página dessa aula que eu tenho nesse semestre. 
E aqui embaixo tem uma tabela de grade horária, tem todos os meus horários de cada aula. Então eu coloquei aqui intervalos de meia hora, das 11 da manhã até as 7 da noite. E em cada horário que eu tenho alguma aula, eu coloco aqui qual é a aula, né? Tem aqui o código PolySci340, tem esse código Lecture ou também tem código Discussion, porque são dois tipos de aula que eu tenho, às vezes é Lecture, às vezes é Discussion, eu coloco ali. E algumas aulas têm esse escrito Opt, que é Optional que eu não preciso ir, eu posso assistir gravado depois. Normalmente quando está escrito option eu não vou e eu assisto gravado depois, mas é bom eu saber qual é o horário eu coloco ali também. Tanto que tem algumas aulas que intercalam, por exemplo, aqui tem duas aulas que eu tenho ao mesmo tempo, eu não posso ir nas duas ao mesmo tempo, então eu vou sempre na que não é optional, na que não é opcional. Mas eu gosto também de ver esse esquema todo colorido, com é, um esquema de cores, né? Amarelo é PolySci340, azul é esse aqui, rosa é esse aqui, tem sempre para eu poder ver fácil. Vamos entrar num exemplo de página de aula para mostrar como funciona. Quando eu entro, por exemplo, em X370, que é uma aula que eu tenho de computação, que é sobre realmente circuitos físicos, o hardware do computador, gosto bastante dessa aula, eu coloquei aqui, quando eu comecei a fazer essa aula, uma capa, um emoji, o nome da aula, os nomes dos professores, eu insiro tudo que eu consigo aqui, e links úteis, links que eu sempre entro. Você pode criar no Notion espaços para links, para você poder realmente ficar ali de fácil acesso. Depois, eu coloco aquilo que eu falei lá no começo. Eu pego o calendário lá da Masterview, aquele calendário gigante, e eu filtro ele só para essa aula, para eu ver as tarefas dessa aula. Então, se eu coloco aqui esse calendário lá do Masterview filtrado para só essa aula X37, eu vejo só as tarefas dessa aula daqui. E fica muito fácil também visualizar e adicionar mais tarefas assim que os professores postam. Eu venho aqui, adiciono uma nova tarefa e pronto. Aparece tanto aqui quanto lá no calendário gigante. É muito prático, muito fácil. Agora eu adicionei uma a mais para deletar aqui. Super fácil, super prático de usar, acho ótimo. Depois eu coloco tudo sobre a aula que eu encontrei lá na descrição da aula, né? Sobre como funciona, se eu preciso ir para as aulas, se vai estar tá gravado ou não. Tem essas aulas aqui que são todas gravadas, então eu não, eu não vou nas aulas, eu assisto gravado. Por isso eu coloquei essa tabela aqui com cada uma das aulas que tem. Se eu já assisti, se eu assisti aparece aqui, perfeito. Se eu não assisti, tá aqui atrasado. Então eu preciso assistir ainda uma aula que tá faltando atrasada. É ótimo porque eu sempre me perco, eu me perdi antes em quais aulas existiam ou não, sempre ficava atrasado, matéria acumulada, aqui é bem fácil você marcar se você já assistiu ou não, ter esse controle e ele mesmo, né, como coloquei aqui automatizado, fala atrasado ou não, também é feito com uma fórmula que é mais avançada como eu falei. Mas para baixo a gente tem mais coisas sobre essa aula, pré-requisitos, projetos, tá tudo em inglês porque é tudo lá da faculdade, tem os meus controles de projetos, quanto que eu tirei em cada projeto, o, a, a minha pontuação mais o total, e aí diz, se eu conseguir 100% de pontuação, aparece ótimo trabalho, porque consegui 100%, isso é ótimo, coloco se eu já terminei aqui e pronto. Exames, provas, lições, tem também meu controle de lições, tem meu controle de quizzes, que são outro tipo de tarefa, tem várias e várias tarefas, controle de worksheets, outro tipo de tarefa. Então para cada tipo de tarefa que eu tenho, eu tenho uma tabela para ter controle. Se eu fiz todas, quanto que eu tirei em cada uma, assim fica bem fácil de encontrar sempre que eu preciso. E quanto que cada tipo de tarefa vale na, na nota total, né? Quanto que a porcentagem de cada prova, de cada tipo de tarefa, bem fácil de ver. Isso serve para todas as aulas que eu tenho. Se a gente mudar de aula, se eu for aqui de volta para a página University of Michigan e trocar de aula, vou aqui para a aula X376, que é outra aula de programação, vai ter as mesmas coisas. Tem o nome dos professores, links, tem o calendário filtrado só para as tarefas dessa aula, tá vendo que tem bem menos tarefa, bem melhor. Controle de aulas também, se eu assistir todas as aulas, aparece perfeito. Se eu não assistir, aparece atrasado, tem duas atrasadas aqui para assistir. Mais coisa, controle de lições, tudo isso tá aqui. Acho que eu entrei em bastante coisa aqui, vou voltar lá para Master View para ficar mais claro. Vou aqui abrir o menu também para ficar mais claro, tá vendo? Ó? Foi tudo isso que a gente passou, cada uma das subpáginas dentro de Master View eu entrei aqui menos projetos, né? Se eu abro University of Michigan, tem aqui as subpáginas dentro dela também. Então você vai construindo sua hierarquia de páginas dentro da sua vida, dentro da sua do seu, da sua realidade, faculdade, escola, Enem, seja que você esteja estudando ou não. Eu acho que é muito, muito útil, porque é muito customizável. Você cria tudo que você quiser aqui dentro do Notion. 
E é assim que funciona o meu Notion, é assim que eu organizo a minha vida, os meus estudos. Eu realmente uso o Notion para tudo, porque dá para usar para tudo. Dá para você customizar com o que você quiser usar e aplicar as tabelas, listas, calendários, boards, tudo que eu mostrei e ainda mais, porque tem sempre coisa mais avançada que às vezes a gente não entende. Eu não entendo ainda várias funcionalidades que tem ali, tem mais coisa para eu aprender. Então, espero que vocês tenham gostado. Baixem o Notion aqui com o link da descrição. E aí, se vocês quiserem mais vídeos, templates, tutoriais, como faz, deixa aqui nos comentários para eu saber, a gente traz mais vídeos aqui, beleza? Muito obrigado por assistirem e ficarem até aqui, um beijão muito obrigado e até a próxima